《列王记上》第三章，所罗门与埃及王法老结亲，娶了法老的女儿，把她迎进大卫城，只等到他的王宫、耶和华的殿和耶路撒冷周围的城墙都建造完了。不过，在那些日子，人民仍然在丘坛上献祭。因为还没有为耶和华的名建造殿宇，所罗门爱耶和华，遵行他父亲大卫的律例，只是他仍然在丘坛上宰杀和焚烧祭牲。有一次，王到基遍去献祭，因为那里有极大的丘坛，所罗门在那祭坛上献上了一千燔祭。那天晚上，在基遍。耶和华在梦中向所罗门显现，神说：“你无论求什么，我必赐给你。”所罗门说：“你仆人，我父亲大卫以诚实、公义和正直的心，在你面前行事为人，你就以极大的慈爱待他。你又为他存留着极大的慈爱，赐给他一个儿子，坐在他的王位上。”正如今日一样，耶和华我的神啊！现在你使仆人接续我的父亲大卫做王，但我还年轻，不知道应当怎样处事。仆人住在你拣选的子民中，这些子民很多，多的不能数算，所以求你赐给仆人一颗明辨的心，可以判断你的子民。能辨别是非，因为谁能判断你这众多的子民呢？所罗门因为求这些事，就蒙主的喜悦。神对他说：“因为你求这事，不为自己求长寿，不为自己求财富，也不求你仇敌的性命，单单为自己求聪明，可以明辨是非公平。”我就照着你所求的而行，赐给你一个智慧和明辨的心，在你以前没有人像你，在你以后也不会有人像你，连你所没有求的，我也赐给你，就是财富、尊荣，以致你一生的年日，在列王之中没有一人能像你。如果你遵行了我的道。谨守我的律例诫命，正如你父亲大卫所行的，我就必延长你的寿数。所罗门醒来，原来是一个梦。于是他回到耶路撒冷，站在耶和华的约柜前，献上燔祭，又献上平安祭，也为他的众臣仆摆设宴席。有一天。有两个做妓女的妇人来见王，站在他面前。其中一个妇人说：“我主啊，我和这妇人同住，她与我在房子里的时候，我生了一个孩子。我生了孩子以后的第三天，这妇人也生了一个孩子。我们都住在一起，除了我们两个人在房子里以外，再没有别人与我们一起在这房子里。”夜间，这妇人睡觉的时候压死了她的孩子，她却在半夜趁着卑女睡着的时候起来，从我身旁把儿子抱去，放在她的怀里，又把她死了的儿子放在我的怀里。第二天早上我起来要给我的儿子吃奶的时候，发觉他死了。那天早晨，我在仔细查看，发觉他并不是我所生的儿子。那一个妇人说：“不，活的儿子是我的，死的儿子才是你的。”但这一个妇人说：“不，死的儿子是你的，活的儿子才是我的。”他们在王面前彼此争辩。王说：“这个妇人说，活的儿子是我的。”死的儿子才是你的，那个妇人却说：“不，死的儿子是你的，活的儿子才是我的。”王就吩咐：“给我拿一把刀来。”
，人就把刀带到王面前。王说：“把活的孩子劈成两半，一半给这个妇人，一半给那个妇人。”那活孩子的母亲因为爱子心切，就对王说：“我主啊，把那活的孩子给他吧，千万不可杀死他。”另一个妇人却说：“这孩子也不归我，也不归你。”把他劈开吧，王回答说：“把活孩子给这个妇人，千万不可杀死他。这个妇人实在是他的母亲。”以色列众人听见王判断的这案件，就都敬畏他，因为看见他心里有神的智慧，能够判案。